La escena inicial de la película encuentra a Max McGrath encaramado en su tejado, capturando la vista agridulce de su entorno con trazos de lápiz en papel. Su madre, Molly, interrumpe su ensoñación, instándolo a ayudar con el desembalaje en su nuevo hogar, una promesa de estabilidad después de años de reubicación inquieta. A pesar de las garantías de Molly, Max no puede evitar bromear sobre su serie de «Nuevos comienzos», un guiño a su pasado nómada. Mientras tamizan recuerdos embalados en cajas, la mirada de Max se detiene en un retrato familiar preciado, un recordatorio conmovedor de tiempos más felices antes de la prematura muerte de su padre. Un destello de extraña energía perturba la tranquilidad, preludio de los inexplicables eventos que están a punto de desarrollarse. Al día siguiente, mientras Max navega por las calles familiares en su bicicleta, su rutina se ve interrumpida por una visión peculiar, un edificio tecnológico abandonado que se alza ominosamente a lo lejos. Un mensaje de texto de Molly lo distrae momentáneamente, pero al intentar responder, su creciente energía perturba el dispositivo, dejándolo perplejo e inquieto. Un encuentro fortuito con una camioneta pone a prueba la suerte de Max, haciéndolo caer al suelo con un sacudón. Preocupado, el conductor se apresura a su lado, ofreciendo consuelo en medio de la charla despreocupada de Max. La promesa de Sofía de ayudar a arreglar la bicicleta de Max lo lleva a un día lleno de eventos en la escuela, donde revela inadvertidamente su linaje como hijo de Jim McGrath a sus compañeros de clase, causando sorpresa en la profesora. Entre susurros de admiración por el legado de su padre, Max encuentra consuelo en un recorte de periódico que conmemora las contribuciones de Jim a la ciencia, un recordatorio conmovedor de la huella indeleble de su padre. Después de la escuela, Sofía ofrece llevar a Max a casa, donde se vinculan mientras reparan la bicicleta. Agradecido por su ayuda, la gratitud de Max se ve interrumpida por una activación repentina de la radio, provocando su partida rápida. Más tarde, durante la cena con Miles, un antiguo colega de su padre, el mundo de Max se trastorna con revelaciones sobre las circunstancias de la muerte de su padre. Mientras Molly revela el papel de Miles en su traslado a Copper King, Max lucha con emociones conflictivas. Mientras tanto, en NTEC, se revela un descubrimiento sorprendente cuando un sujeto misterioso en la cámara de contención reacciona a la presencia de los científicos. A medida que el caos se desata en NTEC, Steel se libera de los límites de la instalación, evadiendo todos los intentos de contenerlo. Mientras tanto, de vuelta en la casa de Max, la revelación sobre el pasado de su padre lo perturba profundamente, coincidiendo con un apagón repentino. Max, lidiando con el peso de la conversación, se aventura al sótano para restaurar la electricidad, solo para encontrarse envuelto en un tenso intercambio entre su madre y Miles. La insistencia de Molly en proteger a Max de la verdad choca con su creciente curiosidad sobre el destino de su padre. En un intento de comprender, Max se sumerge en vídeos en línea que describen los eventos que rodearon la muerte de su padre, solo para encontrarse con otra interrupción, la manifestación repentina de sus nuevas habilidades. Frente a la liberación incontrolable de energía brillante de sus manos, Max lucha por contenerla, recurriendo a medidas desesperadas para calmar el poder creciente. A través de ensayo y error, descubre una nueva capacidad para controlar la energía a voluntad, una revelación que lo fascina y alarma. Adentrándose en el bosque, Max experimenta con sus poderes en desarrollo, liberando involuntariamente una oleada de energía que enciende electrodomésticos cercanos. Al día siguiente, mientras navega por la cafetería de la escuela, los intentos de Sofía por comunicarse son ahogados por la cacofonía de sus poderes, atrayendo la ira de sus compañeros. En medio de la confusión, un compañero estudiante ayuda a traducir el mensaje de Sofía, una invitación críptica para encontrarse en un lugar designado en Main Street. Las emociones de Max se agitan cuando recibe la invitación de Sofía, causando inadvertidamente estragos con sus nuevos poderes en una máquina expendedora cercana. En medio del caos, recoge apresuradamente sus pertenencias, ansioso por escapar de miradas curiosas. En casa, se sumerge en la investigación en su computadora portátil, cubierto con guantes de goma para evitar interferencias eléctricas. La frustración aumenta a medida que las preguntas ofrecen poca perspicacia, llevándolo a enfrentar a su madre sobre el enigmático pasado de su padre. La renuencia de Molly a divulgar alimenta la inquietud de Max, dejándolo lidiar con el misterio inquietante, sin que ellos lo sepan, una entidad misteriosa acecha, siguiendo cada movimiento de Max con gran interés. Al día siguiente, cuando Max se encuentra con Sofía, la presencia desconocida lo sombrea, atraída por su energía palpitante. En el lugar de té, la introducción de Sofía al té de boba ofrece una distracción bienvenida, teñida con la confusión y nerviosismo de Max. Su conversación se profundiza, aliviando las aprehensiones de Max sobre su secreto hasta que una oleada de energía lo abruma cuando Sofía le pide su número. 
A medida que avanzaba la noche, Max se encontró lidiando con una oleada inesperada de pánico mientras se dirigía al baño. En lugar de encontrar consuelo, se vio abrumado por una manifestación incontrolable de sus poderes, su pecho iluminado con una extraña energía azul. Ofreciendo rápidas disculpas a Sofía, huyó del restaurante en su bicicleta, buscando refugio en el bosque cercano. Sin embargo, incluso en medio de la soledad del bosque, su angustia solo se intensificó, sus gritos resonando en la oscuridad mientras chispas de electricidad crepitaban desde su forma temblorosa hacia el cielo. Al día siguiente, una sensación de alivio invadió a Max al despertar en su cama, habiéndose calmado la perturbadora exhibición de poder. Sin embargo, su alivio se convirtió rápidamente en confusión al notar agujeros chamuscados en sus sábanas y camisa, acompañados de heridas inexplicables en su pecho. Su desconcierto se profundizó con la aparición de una entidad peculiar similar a un dron que se dirigió a él por su nombre, hablando inglés con fluidez. Presentándose como una forma de vida parasitaria basada en silicio llamada Steel, afirmó ser su protector contra amenazas desconocidas. La curiosidad de Max se mezcló con la aprensión mientras cuestionaba a Steel sobre su nueva energía, solo para descubrir que la entidad se distraía fácilmente con ruidos mundanos. Desesperado por mantener a Steel oculto, Max lo escondió en su cesto de ropa cuando su compañera de cuarto, Molly, se acercó, preguntando sobre el disturbio. Max desestimó sus preocupaciones como una pesadilla y se apresuró a prepararse para el día. Su encuentro tomó un giro inesperado cuando Steel ofreció ayudar a controlar la creciente energía de taquiones de Max. Fusionando sus seres, Steel absorbió la acumulación excesiva de energía, elucidando su papel simbiótico en la prevención de resultados catastróficos. Su discusión fue interrumpida abruptamente por la aparición repentina de una amenazadora subnegra, sus ocupantes armados avanzando hacia ellos. El miedo instintivo de Max aumentó al darse cuenta del peligro inminente, especialmente para Steel, una entidad percibida como alienígena y, por lo tanto, vulnerable a la explotación o algo peor. Sin tiempo que perder, huyeron rápidamente en la bicicleta de Max, dejando atrás la presencia ominosa de los hombres armados. Mientras corrían hacia la seguridad, Steel le ofreció a Max vistazos de sus recuerdos, revelando su conexión inexplicable y el peligro que enfrentaban. Max aprendió que los ultravínculos representaban una grave amenaza capaz de aniquilar mundos enteros. Al llegar a la escuela, Max ocultó a Steel en su mochila para evitar llamar la atención. El parloteo de Steel atrajo miradas curiosas, generando especulaciones entre los compañeros. Max se enfrentó a Sofía, quien cuestionó su repentina partida de su cita. Rápidamente ofreció una excusa por un repentino dolor de cabeza, prometiendo compensarle. La curiosidad de Max lo llevó a buscar respuestas de Steel, ansioso por comprender a sus perseguidores implacables. La revelación de Steel sobre los ultravínculos le provocó escalofríos a Max, resaltando la gravedad de su situación. En un edificio tecnológico abandonado, Steel descubrió el potencial de la energía turbo, prometiendo un mayor poder físico a través de sus energías de taquiones armonizadas. Mientras Max exploraba sus nuevas capacidades, Steel aconsejaba precisión en el manejo de los poderes. Con cada salto, Max comprendía su fuerza combinada, vislumbrando los recuerdos de Steel. En medio de ellos, surgió una verdad inquietante, el engaño sobre la muerte de su padre por parte de los ultravínculos, velado como un desastre natural. Decidido a buscar consejo de miles, Max partió, solo para encontrarse en curso de colisión nuevamente con el camión de Sofía. En medio de su conversación, las advertencias vigilantes de Steel alertaron a Max sobre la amenaza inminente de la subnegra en la distancia, provocando una rápida retirada. Con el corazón apesadumbrado, Max decidió separarse momentáneamente de Steel, instando a la entidad a ganarle tiempo mientras se separaban en un callejón cercano. Sin embargo, el destino tenía otros planes cuando Sofía, bloqueando el camino de Max, lo enfrentó, su mirada a una mezcla de preocupación y sospecha. En un momento de urgencia, Max recurrió a Sofía, buscando su ayuda para navegar en su viaje hacia NTEC, fingiendo desconocimiento del camino. Mientras recorrían las calles familiares, Max se abrió sobre el dolor persistente de perder a su padre a una edad temprana, el peso de regresar a su ciudad natal exacerbando su lucha con la pérdida. Su conversación sincera forjó un vínculo más profundo, con Max invitando tentativamente a Sofía a pasar tiempo juntos en el futuro. Al llegar a NTEC, Miles los recibió calurosamente, pero el deseo de Max de una conversación privada insinuó una turbulencia más profunda. Buscando consuelo, Max presionó a Miles sobre el trabajo de su padre, solo para encontrarse con una reluctancia guardada. Miles insinuó un dispositivo para la humanidad, vinculado a las aspiraciones del padre de Max. 
De repente, una oleada de energía interrumpió la tranquilidad, provocando la huida de Max. Corriendo hacia la oscuridad, las aprensiones de Max se intensificaron cuando se avecinaba una tormenta ominosa, señalando la amenaza inminente de los ultravínculos. Buscando refugio cerca de las vías del tren, el altruismo de Max surgió mientras ayudaba a una mujer varada, revelando sus poderes. Refugiándose en un garaje cercano, el respiro de Max fue efímero, ya que el edificio sucumbió ante la fuerza implacable de la tormenta, dejándolo expuesto una vez más. En el caos, Max se enfrentó a la mirada siniestra de un ultravínculo con ojos rojos, una realización escalofriante de la amenaza inminente. Sin embargo, la fortuna le favoreció cuando Steel llegó justo a tiempo, fusionándose con Max para formar una armadura formidable, revelando los medios para combatir a su formidable adversario. Su enfrentamiento con el ultravínculo estuvo lleno de peligros, ya que su fusión falló, dejándolos vulnerables. Sin embargo, en un momento de resistencia, Max y Steel se reunieron, revelando con su fuerza combinada la verdadera cara de su adversario. A medida que la confrontación con el enemigo alcanzaba su punto álgido, Max desató toda la fuerza de su energía turbo cargada, lanzándose a la batalla con una determinación inquebrantable. Sin embargo, en medio del caos, un recuerdo inquietante atravesó su conciencia, una visión de Steel, una vez aliado, ahora revelado como traidor de la confianza de su padre. Las protestas de Steel cayeron en oídos sordos mientras Max se alejaba de la verdad, con su corazón cargado de traición. Decidido a enfrentar la amenaza inminente solo, Max emprendió un viaje peligroso, solo para encontrar su hogar de la infancia sitiado por adversarios acorazados. Esquivando rápidamente su mirada, Max buscó refugio en el único aliado en el que podía confiar, Sofía. Con un sentido de urgencia, solicitó su ayuda, obteniendo su teléfono, camioneta y guantes de goma para aislar sus manos contra la cruda energía que fluía dentro de él. Mientras tanto, la voz de Miles crujía a través del teléfono, un faro de orientación en la tormenta tumultuosa de la incertidumbre. Su revelación de que tales eventos ya habían ocurrido, junto con su perspicacia sobre la malévola agenda de los ultravínculos, encendió una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que se avecinaba. Cuando Sofía se acercó a la casa familiar de Max, se encontró con un giro inesperado, Molly, sana y salva, asegurándole el bienestar de Max. Sin que lo supieran, Molly ejercía una autoridad inesperada sobre los hombres acorazados, emitiendo órdenes con una determinación de acero nacida del instinto maternal. Dentro de la instalación abandonada, la exploración solitaria de Max condujo a un sombrío descubrimiento, estil, inactivo y desactivado, un testigo silencioso de los trágicos eventos del pasado. A través de su conexión compartida, se desarrolló un aterrador flashback, revelando el momento crucial de la muerte de su padre, una valiente lucha contra el implacable asedio de los ultravínculos. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Miles, antes aliado, revela su lealtad a los ultravínculos, aprovechando su posición para drenar la energía de Jim y llevar a cabo un plan mortal. Jim, en un acto altruista, ordena a Steel entrar en estasis, sacrificándose para sobrecargar el núcleo y frustrar el nefasto plan de Miles. Al develar la verdad sobre los orígenes extraterrestres de Jim McGrath, Miles se enfrenta a Max con una armadura roja amenazadora, su enfrentamiento anunciando el inicio de una batalla fatídica. A pesar de los valientes esfuerzos de Max, resulta ser una presa fácil para el formidable poder de Miles en su traje carmesí, sin embargo, Miles, reconociendo el papel crucial de Max como fuente de energía, lo obliga a acceder al núcleo, un acto recibido con reluctancia y aprensión. A medida que la lucha se intensifica, Steel se despierta de la estasis, cerrando la brecha de malentendidos con Max, unidos por un propósito común. Juntos, se ponen sus armaduras, enfrentándose a miles en un enfrentamiento climático de voluntades. Su conflicto se intensifica, cada maniobra contrarrestada con precisión, hasta que la activación del modo sigiloso de Steel ofrece una ventaja fugaz. Sin embargo, su triunfo es efímero, ya que Miles absorbe la energía de Steel, cambiando el rumbo de la batalla a su favor. En un intento desesperado de proteger a Max, los hombres acorazados intervienen, solo para ser obligados a retirarse mientras Miles avanza implacablemente. Atrapado contra una pared, Max convoca la totalidad de su energía, canalizándola en Miles con una determinación inquebrantable. La abrumadora oleada resulta demasiado para Miles, culminando en una explosión cataclísmica que marca el fin de su angustiante confrontación. En el resurgimiento de la batalla, mientras Max y Steel recobran la conciencia, Molly emerge ilesa, revelando la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Max se entera de la persecución implacable de los ultravínculos y la importancia del colgante, un faro de esperanza en medio del caos. 
Ansioso por reconciliarse con su madre, Max ofrece una disculpa sincera, expresando gratitud por su apoyo inquebrantable. Conmovida por su gesto, Molly le corresponde con un beso, sellando su vínculo con una pasión renovada. La película concluye con Max y Steel surcando los cielos, un testimonio de su espíritu indomable y su firme resolución ante la adversidad, embarcándose en un nuevo viaje con esperanza y determinación.